是我的第三部，我现在在写剧本，我希望只是写剧本和导戏而已，然后就不出来了。全听你说。嗨，哇哦！哇，你好，你真的很准时。你今天还带来什么？来来来来来来来来来。我们来看一下，听说这个是你为我们节目特地做的，是的，真的很有心哎。我觉得他从昨天就开始准备，而且是亲自做、亲手做，就是为了做给我们节目。而且他有很多重身份。首先一进场，我们就先从他这个烘焙师傅，他不是玩玩的哦，不是邻家姑娘的，是专业的。嗯，你还特地为了这个喜好课去泰国，对，拿了一个日本。泰国、日本拿了一个什么蓝带的课程，在烘焙界来讲的话，它是一个非常专业的一个文凭吧。嗯，所以我就叫你甜点师傅。可以啊，在泰国学的这个蓝带的甜点师傅，为我们亲自现场来做这个。所以呢，待会你会请我们现场所有的人吃。可以啊，当然。一定要今天吃完，因为蛋糕是不可以放隔天的。最好是。大家喜欢就可以吃完了、哦。我们是很老实的，我们是很老实的。好吃不好吃，我们一定会写在脸上的。最重要是，什么开始引起你这个兴趣？从一个这么漂亮的女演员，然后下厨去做这个烘焙点心。因为我一直觉得烘焙是一个可以让我放松自己的一个事情。然后就是在拍戏的时候，觉得很大的压力的时候，我就会在家里就是做一些小样的东西。简单的炒一个糖醋排骨<笑>，我比较喜欢。其实下厨我不是非常有兴趣，我差很多啊，差很多。对我来说，你喜欢吃甜品是吧？我喜欢，让女孩子很减压，然后出来的感觉很舒服。对，然后就是在去片场的时候，大家喜欢吃的时候，那种开心和快乐是不一样的。因为之前都是自己学嘛，然后可能上网看 YouTube 啊，或者什么，就是学，或者是看书。所以我也不知道我做的技巧对不对，所以我就想上课，就是学专业的。所以你那几个月都一直待在泰国跟六个月，六个月在泰国，一直待在那边啊？嗯、呃，是。住也住在对宿舍还是自己住？呃，我找了一个 service apartment。然后你自己去，阿宝有没有去？有有有，他有去，因为其实那个时候，阿宝,阿宝已经很红了啦。其实阿宝在的社交媒体我们都认识的。因为其实那个时候我为什么会选择泰国，是因为比较靠近，然后我也担心我爸妈，我也在想，因为其实有时候也会接工作，所以如果在泰国，我我周末礼拜都可以回来。然后你你在泰国读书的时候，你同学知道你是大明星吗？嗯，其实头三个月还可以很低调的，只是我们在考试的时候，他们就请了海外 pastry chef 来帮我们做我们考试的，怎么说？监考官、监考老师。就是你做出来的东西，你就 present， 然后他们就是看着你，你做出来的东西还有那个味道，然后给你分数。然后看对，最后就是拿到分数的时候，他们就叫我们所有的学生进来，然后那个那个师傅就说。哎，你是不是新加坡来的？我说，嗯，是。然后呢？然后他就、哦、，OK， 我好像知道你是谁了。<笑><笑>所以啊，在那个、那个、那个事情之后，我学校啊，还有我老师啊，都懂，<笑>就知道来了一个非常有名的人。那你那三个月，你就都一直啊，平平。安安安安静静，就是没有觉得人家觉得你特别美，或者是人家一定会问啊、uh, ，Do you have Instagram? Do you have 什么？其实我有个有个同学，他在 Instagram 找到了我，然后他就知道了我是谁。可是我觉得他们真的很好，他们很尊重我的隐私。然后他知道我不想就是到就是让很多人知道，所以他他也没有说，他说好不会跟人家说的。<笑>他所以我觉得他们很尊重，就是别人的隐私，然后他们也会很顾虑到我的感受，因为就是全校知道了之后，我的同学最后会来跟我说，哎，其实你介不介意我们一直在讨论你
他说，如果你介意的话，我们就不说了。你说你想要做烘焙，要做就做到最好，好不好吃？你说甜品一吃到脸，你就可以让人家感觉到。你有吃过好难吃的没？有啊。有没？有啊。在难吃还是甜甜的吗？嗯，那个味道啊，还有你吃的时候，你会感觉到他们用的那些嗯材料是不是好的，你都可以出吃出那个味道的。OK， 因为我是会吃甜品，但是我可能没有你这么厉害。我自己有访问过几个烘焙师傅，他们的工都很细，所以我觉得你是第一个跨界演员，跨界出去最成功，成为专业的烘焙师傅。<笑>然后另外。我觉得还有另外一个身份，因为你今天太多身份了。你前一阵子转身之后，华丽的转身之后，当了导演。然后导演这段东西，我要先问你之前，我要先看你到底多厉害。这个东西是你的心肝宝贝儿，对吗？是。现在我们是不是每次要吃之前，是不是要机器先吃？对不对？我一定要让观众看一下，我先他亲自做多漂亮这些东西，所以我们先拍了一下之后，我们就拿去切。所以我们现场任何一个 camera， 你都可以。叫过来，然后你现场把抽上甜品，<笑>真的真的，我不是跟拍东西，还有、啊、我唯一能够帮你的就是，嗯 ，OK， 你有阿宝，我也有，会分，来，<笑>来 ，Q， 我没有道具给你，然后你要我们摄影师拿一个拍，拿一个角度拍，然后你就要做导演的本色给我看啊，使出导演本色 ，Come on， 来。我也会做导演，我也做过的 ，OK。你要拿一个 camera man？ 都可以，都可以。OK， 威廉嘛，威廉，我帮你喊，威廉，威廉。我牺牲我的，因为他是我的 close up。OK， 你继续拍他的 close up 啦。OK， 外秀，外秀，外秀 ，stay。OK， 你拿起来，然后你要铺什么吗？哎呦，有手有手，你的手指怎么了？你手指？我昨天割到。哦，我们的那个蛋糕跟到，我等一下怎么可以很犀利的问你？你要问，你要哪一个？嗯，我导演，你看导演进入在思索的这个吧。哎，好，所以答案就是这样，是我放错。这个会不会太太大了？哎呀，真的做起导演来处理霸气的嘞，腿开开的嘞，他演戏的时候哪会这样啊？所以我们的导演都很处理霸气的。先拍一个，就是五连五连五连五连是你的 camera man， 一个比较好哦，就是拍蛋糕。嗯，现场全部都是道具，很厉害嘞。他一直在观察现场，可以可不可以东西，或者是从这里到这里，可以。你很有自己的想法，你很有镜头感。可能因为拍戏久了就有，一般我在拍戏的时候，我也喜欢站在导演后面啊，或者是站在摄影师后面看他们摆的镜头。我每次会你不是每次都跟他宝拿着雨伞，然后拿着风扇在那边补妆吗？没有，他们都是要要把我赶走的。然后你就要，我就站在那边看看导演摆什么镜头，导演。哦，所以你都会去学习这些，你从以前就已经很喜欢这些。哇，我的天哪！他阿宝他这么难照顾啊，这么好动啊，人家家休息他还跑去后面，很累耶。这个这个好看，哎呀，这个。谢谢威廉，谢谢，谢谢辛苦了。我们顺便请那个阿宝跟阿慧慧峰，我们把这个真的是现场切一下哦。然后我们你们切好随时就送进来，因为所有工作人员都应该要吃到。这个是哎，我的天哪！欧萱的亲手的作品，同时还是人家去国外学来的。所以你这个当导演啊，第一部微电影，你就入围了一个非常重要的一个国际影展，总共有一百三十个国家参赛，然后有一万多部的电影，然后选出两百五十部，你就是其中一部，而且是你的处女作。你当时的感受是怎么样？很复杂。因为其实那个时候我已经报名参加了很多的电影节，一一被拒绝了。然后可能就是国外 European style 的那种感觉，可能不适合微微电影。然后结果这个东京电影节就是联络上我的时候，说他们选选选择了我的微电影，我那个时候是哭的。终于被接受了、啊嗯，所以你那一部电影最重要的是在讲述的什么？我的微电影是叫做《记忆》，对，是一个真实故事，是我干妈她患有 Alzheimer's， 
的那那个阶段，然后其实对我来说是一个挺。挺难，就是又挖起以前的回忆的一个。多久那个时候距离你干嘛？呃，已经有十年了。十年再重新挖一次那个你的心路历程。嗯、对，然后其实我跟我干妈的感情都非常的好，所以一想到以前的那些回忆，我还是会有点触动，会会有点难过。然后在写剧本的时候，我还记得刚刚开始写的时候，我也一直在哭。因为因为我需要再看回他以前写过，就是给我写过的信，然后就要想起以前的回忆，然后我一一把它写下来。因为对我来说，写剧本是一个我很有兴趣的东西。可是想要写好第一步，我觉得说，从我自己的一个经历来写会比较比较好，因为真的那个故事都存在。你写了多久？那个剧本你酝酿多久？有几个月吧，写了又修改，写了又修改，然后之后就觉得说，好像慢慢慢慢能够控制自己的情绪，改到最后就没有再落泪了。在找我的组合、我的 team 的时候，我就跟他们先开个会，跟他们说我这个微电影的感觉是怎么样的，所以很仔细、很仔细的跟他们说，我要什么东西。我记得拍最后一场戏的时候，就是我干妈去世的那场戏。拍到那场戏的时候，我一直哭得不停。我看你不止那一天不行，我看你前一天应该都已经是不行了。因为那个时候我又要当演员，又要当导演，我觉得好像有一个 right and left brain 在在斗一样，又要很理智的，就是站在一边看我的表演。然后在进入状况的时候，你那个情绪又来的时候，又很难去控制。那怎么演呢？你当场？所以我那个时候我真的是一直在流泪。还好我的 camera man， 其实我我们都已经开会了，然后我觉得我们的默契有也也存在的，所以他就问我 ，OK， 你下个镜头是怎么样？我还一直流泪。嗯，我你要我你给我一个录影哥在这里。<笑>他说 OK， 我给你马上马上。<笑>我一直还一直在哭，对。你太专业了吧？就是你哭到一半，真的感觉威廉威廉可以吗？威廉威廉，我笑了。是是这样的，真的吗？是，因为这个帅已经拍完了，他就要问我下一个镜头要怎么摆，我要什么镜头。所以所以你就自己这样子熬过来。那个那其他的演员呢？那个时候就我们两个，那场戏就两个演员，我和英珠姐啊啊，朱英姐，我也讲朱英姐，英珠姐，英珠姐，姐妈妈，然后。他是老演员嘛？你除了讲镜头以外、嗯，你会去导戏吗？会啊，我会跟他讲。我剪完片的时候，我就请他上来看。他看的时候，他也哭了。我还记得我们在片场，我们要录 VO， 然后他要录我干妈说的一句话。他录到一半，他也哭了，没办法录下去。直到他的情绪平复下来，他就说：“我们再来录一个。”当导演，你觉得最大最大的难度、挑战是什么？导演呢？嗯。其实我觉得导演需要很强的沟通能力，跟演员、跟剧组，他们一定要很清晰的，就是表达自己想要的东西。对，这跟演员身份很不一样。演员以前是通过助导，就或者是你的助理来告诉你明天十二场戏，下一场戏是什么，是被动。演员是完全被动，是只要投入在角色跟剧本就算了。嗯，你居然可以跳出来，活生生的跟人家去。其实我也挺幸运啦，当演员的时候，因为导演呢、啊、都很愿意跟我沟通，加上如果我有什么想法，他们也都愿意跟我，就是听我有什么 input。导演另外一个要碰到的难题，就是因为我知道第一部戏是欧轩自己独资，就是自己投资自己。嗯，你觉得你自己那时候在设立这个平台，跟你要做导演的时候，他是不是在这个金钱方面也也有困难度？那找钱很难。怎怎样呢？因为我其实就是从零开始，我会去问搞制作的人，他们怎么样做一做一部戏，然后我就会去找 investors， 看他们愿不愿意投钱。他们通常都会当然投啊。通常他们会问 What are my returns？ 可是你一部微电影是不会有 returns 的，因为我不可能像一个 feature film 放上电影，然后卖票，然后可能给你怎样多少钱怎样的。也是啊，为什么呢
。对啊，对啊，嗯，因为嗯，可能只是参展啊，或者是参赛啊，是是，对，所以有些人就是说，好啊好啊，我们约出来见面，好像很有兴趣那样。然后跟他们讲了之后，他们就说，我、oh, actually 今天只是一个 friendly meeting。他说：“嗯，浪费了我几个钟头的时间。”所以他们的目的是，那见我一样。<笑>对啊，你碰过几次类似这样的？蛮多的，蛮多的。然后找到一间公司，他们很愿意 sponsor。他们最最后跟我讲：“我给你一个 product， 你去卖，那个钱是你的。我干嘛要你的 product 啊？”<笑>对，所以这些东西你一见到人就一直在讲故事，见到人一直在讲，嗯，你从就一直尝试，就一直尝试。那我觉得说那个对我是好的，一个学习的过程。如果艺术、艺术家跟商业要结合的话，你就会宁愿弃。抛弃那些比较商业力的，你想要 branding 一个真的是艺术家的一个空间，那是我的第一步，第一步很重要。所以最后你自己掏这要包 pocket money 过去，你也知道这不会有回本。然后有些说他们也愿意 sponsor 就是 products， 然后再加可能一点现金，一定要有 product placement。那我就说，可是你的 product 不适合我的微电影，我也没有办法把它硬硬的塞进去。然后我的微电影最多也是二十分钟，二十二十五分钟。然后我把它放放进去了之后，我我电影看什么？你会觉得差很多、哦，因为当艺人的时候，一个 posting 就几千块。你要当导演的时候啊，为了几百块啊，然后人家叫你放这个放那个，你要想东想西的。嗯，就是整个身份跟看法完全不一样。是，完全不一样。你你的这个社交媒体是呃，导演这边完了对吗？可以先吃蛋糕。可以。我们蛋糕了，我们先吃看看。我们要不要现场也吃看看？我们大家吃看看好不好？这个是。因为不能放太久，人家敖轩昨天晚上特地做亲手做，我相信一定羡慕死很多人。嗯，我知道，我懂你说什么，你的芝士好香哦，然后柠檬酸酸甜甜，这个是你最拿手的吗？因为我第一次做，我其实。在陷害我自己，懂吗？如果我这个失败了，就是失败了。<笑>我觉得会想一个 recipe， 想很久，脑海里面想很久。我如果配这个配这个，你可以拿出卖，<笑>很 rich， 好像都很好的东西，就是很很丰富啊，不是很 cheap 的，是很贵的。你看我可以吃这么大口。<笑>里面的那个 blueberry jam 也是我自己做的。你们吃看看。这个学费值得去浪费，果然是不一样。这个不好混吧？那张文凭其实还好吧，因为 basic 他们也没有要求说你一定要有经验。然后你进去的时候，就是他们会从最基本的开始教你，然后到了 superior level 的时候，你才开始做你自己的啊 recipe。对吗？真的很好吃，很扎实，很扎实。我就说很贵的一个蛋糕。你可以感觉到，就是它，它不是一个普通的蛋糕。嗯。我真的觉得你太专业了，你会开个店吧？有有考虑过。每个一个新加坡女孩子，我看我们都有一个心愿，就是开一间咖啡，然后很浪漫的、梦幻的。可是梦幻和浪漫，你没有办法生存呢。是吧？哦。你看起来就是那种人，可是原来你想法是很现实的。我刚才讲你会羡嫉妒死人，人又美，歌田我不知道了。然后又会演戏，然后品性又端庄娴熟，又会做这些烘焙，然后又会跳舞哦。你还有什么不会？又会画画，又会当导演，转身做幕后，都是有兴趣的事啊。你会。在这个圈内没有朋友的，你知道吗？嗯，因为我会激动你，老实说。反正我我我比较亲的朋友也都是圈外人。这怎么这么老实啊 ？OK OK， 我们再回到你的那个电影，回电影那个部分，就是你很快的，你第一部完了之后，然后你就啊，不要在一个什么机缘巧合下，你就完成了你第二部的微电影，而且是在日本拍摄的。那个时候。我们在拍 Eric Ku 的《Ramen Tea》，然后我是演员，然后我们就去了高崎市取景。然后高崎市的人就第一次见到我，就觉得说我的性格，他们都非常的喜欢。
然后第二次我们回去做宣传的时候，他们就说，如果我找我当他们的宣传大使，他们觉得会很适合。他们也在讨论说，我们除了拍照宣传之外，我们还可以做些什么东西。其实我也知道，他们对艺术都非常的讲究，还有他们也有搞自己的电影节。嗯嗯。所以我就在想，哎，不如我们拍一个微电影。而且不要做成一个好像宣传片一样，有个故事，然后大家看的时候不知道这是一个在宣传高骑士的一个戏，所以他们就听到的时候，他们就挺有兴趣的。他们说好，我们可以可以研究这部剧本的灵感来得很快，因为我去了高骑士很多次了，所以。对那边的环境，对那边的人的印象非常的深刻，所以我把我所有的印象都写进去。那部戏叫《心境》，是因为我希望大家能够用心去看他们的世界，所以我设计了一个看不到，一个盲女孩，她就是想要进去感受一下，就是外面的世界。而且我在那边还听到他们讲说，第一次有看到一位艺人可以写，还可以拍这么好的一个剧本，他对你的赞赏有加，非常非常的青睐你，而且非常欣赏你。然后你的整个微电影都有一个共同点，就是你一定是女主角。这个为什么不找我？这个这个也没办法的，因为我是他们的宣传大使。对，其实我我我真的只是希望能够，就是。我我都我都在那边 audition， 就是小女孩，都是日本人，就我一个外国人，然后我的 team 也都是日本人，然后因为他们知道我主要是讲英文的，所以他们找的主要人物都是能够讲英语。哦，所以我一开始以为，其实欧萱再怎么样出去，还是要以欧萱站在目前为一个蛮重要的一个品牌。你会不会觉得还是要用你的名字去去带头？你不可以完全躲到幕后。我是希望慢慢慢慢能够这样做，对，所以我的第三步我现在在写剧本，我希望只是写剧本和导戏而已。然后就不出来了。然后就选择性的选剧本演<笑>。然后自己的戏自己不出来，嗯，就是希望有一天就是看到这个导演、监制、出作品人，嗯，啊，欧萱，嗯，你就想要有那个那那方面的满足感跟。看到节奏，看到那个色彩，就会想到是你。对 ，OK、嗯。然后你第三个身份，就让我很惊讶。你华丽的转身，另外一个身份是，你成为了一个网红。那你觉得你会什么时候离开？我说我会在最高峰的时候离开。然后他就跟我说，赢不重要，是你怎么输才漂亮。我其实太直接了。所以我就圈内没有朋友